carissimi, bentornati sull'Arte si fa in quattro. Sono Laura. La stagione più calda è appena iniziata. E allora cosa dite? Decoriamo insieme una ghirlanda tema estate. Molti di voi sanno che abbiamo già visto in un precedente tutorial come creare la base di una ghirlanda in morbido panno lenci. Se qualcuno di voi non l'avesse visto, vi lascio il link sia qui in alto sia nella descrizione del video. A voi la scelta del colore del panno lenci, che vi piace di più, così come del cotone da utilizzare per il punto festone. E ora passiamo subito al primo elemento decorativo. Prendiamo del feltro giallo spesso circa un millimetro per creare i petali di un bellissimo girasole. Prepariamo un rettangolo lungo 36 cm e alto 6 cm. Quindi siamo sul retro, sul lato lungo inferiore. Segniamo mezzo centimetro parte per parte e disegniamo una riga. Poi su questa riga segniamo dei punti distanti 4 cm l'uno dall'altro, fino in fondo. Si formeranno così 9 parti. Ora di ciascuna parte, questa per capirci, segniamo in alto il punto al centro. Quindi il primo punto sarà a 2 cm, a metà rispetto alla base. Poi segniamo ogni 4 cm gli altri punti. A questo punto disegniamo i petali seguendo i riferimenti che abbiamo segnato. In questo modo, facendo una bella punta. Non ha importanza se non vi vengono proprio uguali. Adesso possiamo procedere a tagliarli mantenendo la parte sottostante, come vedete in foto. Una volta pronti, prendiamo del filo e facciamo una cucitura a imbastitura, passando all'interno della parte che avevamo segnato. All'inizio teniamo un po' di filo. Ora procediamo così, arricciando i petali fino ad ottenere la corolla del fiore. Quando il buco centrale avrà un diametro di circa 3 cm, annodiamo le due estremità di filo. Con l'aiuto di un cartamodello prepariamo con del feltro marrone spesso 2 mm un cerchio di diametro di circa 5 cm e procediamo a decorare il contorno e la parte centrale con del cotone marrone scuro. Sul contorno procediamo con il punto festone. Per chi non conosce questo tipo di ricamo, nella descrizione del video Lascio il link del nostro tutorial per imparare ad eseguirlo.
Per la parte centrale invece procediamo in questo modo. Con del panno lenci verde chiaro e un cartamodello creiamo una base di foglie per il nostro fiore che andrà attaccato così ma prima rifiniamo le foglie con del cotone verde vediamo come Ora non ci resta che unire le parti che abbiamo preparato con la colla a caldo. Vi ricordo che tutti i cartamodelli di questa creazione li potete trovare e scaricare gratuitamente dal nostro sito www.lartesifain4.it Ecco il risultato. Di questa dimensione ne prepariamo due. Ne facciamo un altro invece più piccolo. Il procedimento è uguale. Per le foglie e la parte marrone ci sono i cartamodelli sul nostro sito. Mentre per la corolla il rettangolo che dovete preparare con il feltro giallo è lungo 24 cm e alto 4. Segnando, come abbiamo visto, il lato lungo questa volta ogni 3 cm otterrete un totale di 8 petali fantastici quando ho progettato questa ghirlanda ho subito pensato ai girasoli e a voi l'estate cosa fa venire in mente passiamo a creare una staccionata con del feltro marrone un po chiaro spesso 2 mm prepariamo due rettangoli il primo 1,5 x 13 cm e il secondo 1,5 x 20 cm. Tutte le steche invece sono larghe 2 cm, mentre escluse le punte sono alte 2 12 cm, 3 10 cm, 1 8 cm, 1 6 cm e 1 4 cm. Comunque sul nostro sito troverete tutte le misure. Questa sarà la disposizione dei vari pezzi. Perché ve la mostro? Perché andremo a decorare le varie stecche con il cotone marrone. Siccome ci sarà un cartello in feltro bianco, spesso 2 mm, che misura 10 x 5,5 cm, che andrà posizionato all'incirca qui, andando quindi a coprire una parte della staccionata. Quindi è utile vedere la disposizione, così sapremo quali sono le parti da decorare, tanto per non sprecare del cotone. Vediamo insieme come procedere. Non facciamo altro che fare, a punto scritto, delle linee disposte in modo del tutto casuale, anche solo lungo i bordi, come se fossero in pratica delle venature del legno.
Sul retro del cartello bianco disegniamo una cornice di circa mezzo centimetro che ci serve solo per aiutarci a fare una cucitura sempre con il cotone marrone. Ora sul nostro cartello andiamo a riportare questa scritta, semplicemente ricalcandola al vetro di una finestra e poi ricamandola sempre a punto scritto con del cotone verde. Siamo pronti per assemblare le varie parti con la colla a caldo. Al cartello incolliamo un pezzo di spago da cucina, così da farlo sembrare appeso alla staccionata. Mettiamo un punto di colla qui e fermiamo lo spago. Poi per nascondere mettiamo un cuoricino di legno che io ho dipinto di verde. Voi ovviamente potete mettere quello che più vi piace. Questi sono i cartamodelli del prossimo oggetto estivo. Una golosissima coppa di gelato. Per prima cosa andiamo a decorare la coppa sempre con il filo marrone punto festone lungo il bordo che possiamo tralasciare nella parte in alto come vedete in foto perché andrà coperta e decorazione interna di lato un po' come abbiamo fatto per il girasole anche i tre gusti di gelato li decoriamo con il punto festone però i colori dei feltri sceglieteli come preferite io ho voluto seguire un po' i gusti di casa mia, quindi pistacchio, frutti di bosco e cioccolato. Però non poteva mancare un biscottino e quindi prepariamo anche un piccolo cuore decorato nello stesso modo. Montiamo il tutto. Ci rimane l'ultimo oggetto decorativo, un aquilone, che io ho pensato di fare con il feltro, sempre spesso 2 mm, di colore rosso. Lo decoriamo con il punto festone, questa volta usando del cotone beige. Come decorazione prepariamo un cuore di stoffa che andremo ad ancorare con una cucitura lungo i bordi. Io ho aggiunto un bottoncino, dato che qui siamo amanti dei bottoni. Procediamo ritagliando una lasagna con la stessa stoffa del cuore, alta 2 cm e lunga 25 cm. Con questa prepariamo un fiocco. Io procedo con questa tecnica. Se non la conoscete e vi interessa, potete vedere il nostro tutorial su come preparare dei fiocchi perfetti con le mani o con altri semplici strumenti. Trovate il link nella descrizione del video.
Poi prepariamo dei fiocchi più piccoli con una lasagna della stessa stoffa, sempre alta 2 ma lunga 5-6 cm. Procediamo così. Bene, ora prendiamo la nostra ghirlanda e passiamo all'assemblaggio finale. Servirà solo ancora un po' di spago da cucina per l'aquilone. E il nostro capolavoro è finito. Basterà incollare sul retro, nella parte superiore, un piccolo pezzo di spago per appenderla. Allora, cosa ne pensate? Scrivete i vostri commenti e lasciate tanti like. Noi vi auguriamo una splendida estate e vi aspettiamo presto per tante altre idee e progetti. Perché, come vi diciamo sempre, qui da noi l'arte si fa in quattro. Ciao, alla prossima!